ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യമേ പറയാനുള്ളൂ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനോ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനോ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനോ ഒന്നുമല്ല അത് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോയിലും പറയാറില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഞാൻ പത്ത് പോയിന്റാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ പത്ത് പോയിന്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഫുൾ കേൾക്കണ്ട ആ പത്ത് പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ഓടിച്ച് ഓടിച്ച് കണ്ടാലും മതി പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും അവസാനം പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ആ ഒരൊറ്റ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇരുത്തി ചിന്തിക്കുക ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇരുത്തി ചിന്തിക്കുക അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഒന്നും വേണ്ട എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ അശ്വിൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റി ആദ്യം തന്നെ പറയാം നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും പഠിപ്പിക്കാത്ത നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിലേക്ക് വേണ്ട കുറച്ച് ജീവിത മൂല്യങ്ങളാണ് ഇതൊന്നും നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം എത്രത്തോളം ലെവലിലാണെന്ന് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മറിച്ച് കുറേ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടിക്കലർത്തി പഠിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കൊച്ചിലെ മുതൽ കുറച്ച് ജോലി ചെയ്യാൻ വിടുക അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ സംസ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം അതിനു മുമ്പ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ഒരു കോളേജിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന വിദ്യാർത്ഥി ഏകദേശം അവൻ്റെ ജീവിതകാലത്തിൽ ഏകദേശം പതിനാറ് മുതൽ പതിനെട്ട് വർഷം വരെയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇത്രയും നാൾ കൊണ്ട് അവൻ എന്താണ് അവൻ നേടിയത് അവന് മുമ്പോട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് ഈ അറിവുകൾ മതിയോ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതായത് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇത്രയും പതിനെട്ട് വർഷം പഠിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയേണ്ടതായിട്ട് അറിഞ്ഞത് വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഫിസിക്സ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഫിസിക്സ് ഫിസിക്സ് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം അടിപൊളി തന്നെയാണ് ഒന്നും പറയാനില്ല പക്ഷേ എന്നിരുന്നാൽ കൂടി ഒരുപാട് പോരായ്മകൾ നമുക്കുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ഹോളുകളെ പറ്റി പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലത്തെ പ്രപഞ്ച രഹസ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അതിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ അത് ഉപകാരപ്രദമായിട്ട് പഠിച്ചത് ബയോളജിയാണ് ഇപ്പോൾ എവല്യൂഷൻ പഠിച്ചു പരിണാമത്തെ പറ്റി പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യ ശരീരത്തെ പറ്റി പഠിച്ചു അതൊക്കെയാണ് പിന്നെ പഠിച്ചത് ഹിസ്റ്ററിയാണ് അതെന്തായാലും ഏത് ലെവലിൽ പഠിച്ചാലും ഹിസ്റ്ററി നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് കാരണം അറിയേണ്ടതായിട്ടുള്ള അറിവുകളാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഒരുപാട് മാത്തമാറ്റിക്സുകൾ ഹയർ മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിച്ചു ഇമാജിനറി നമ്പർ വെച്ച് കുറേ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കളിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിച്ചു എന്തിനാണ് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഒരു കാര്യമില്ല ഡിഫറൻസിയേഷനും ഇൻ്റഗ്രേഷനും ഒരു പേജും ഫുൾ ഡെറിവേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനറിയാം എന്തിനാണ് ഒരു കാര്യമില്ല മാത്രമല്ല കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനം പഠിച്ചു അല്ലേ അതിൽ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു എന്തിനാണ് ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വല്ല പ്രയോജനമുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഉപകാരമുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെ ചെറിയ എന്താ പറയുക വല്ല അപൂർവം ചില പരീക്ഷകൾ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന സാധനമായിരിക്കും അത് അത് അതുകൊണ്ട് അത് എടുത്തു പറയരുത് ദയവ ദയവായിട്ട് അല്ലാണ്ട് ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ അറിയേണ്ടതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും ഒരു സ്കൂളിൽ നിന്നോ കോളേജിൽ നിന്നോ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയുടെ അത്രയും നാളുള്ള ജീവിതം ടൈം ടേബിളിലാണ് ഓരോ ദിവസവും അവനെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയാം തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ സ്കൂളിലോ കോളേജിലോ പോവുക ശനീന റെസ്റ്റ് എടുക്കുക വീണ്ടും ഇങ്ങനെ പോവുക ഇടയ്ക്ക് പരീക്ഷ എഴുതുക വീണ്ടും അതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡാണ് പക്ഷേ ഇത് ഇന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ജീവിതം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവാൻ അറിയത്തില്ല മാത്രമല്ല അവനൊരു കുടുംബവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുടുംബത്തിലേക്ക് വേണ്ട മൂല്യങ്ങൾ അവൻ ഈ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല പല കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു പത്ത് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം ഞാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാം നമ്മൾ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ സ്കൂളുകളല്ലേ അല്ലേ വളരെ എക്സലൻറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് അതിനെ ഞാൻ മറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇത്രയും ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഒരുപാട് പേർക്ക് വലിയ വലിയ നിലയിലെത്തിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നിൽക്കട്ടെ പക്ഷെ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത്രയൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടിയിട്ടും ഇതിനെല്ലാം നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ അടിച്ചമർത്തി വയ്ക്കുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ അവസാനം പറയാം ദയവായിട്ട് അതൊന്ന് കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അത് കേട്ടിട്ട്
ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്തൊഴുക നമ്മൾ എങ്ങനെ സംസാരിക്കും എന്നുള്ളതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ പഠിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം അറിയാമോ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എന്താ പറയുക ഈ മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ്സൊക്കെ എടുക്കാൻ പോയപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും സംസാരിക്കാൻ അറിയത്തില്ല അന്തർമുഖനാണ് ഇൻട്രോവേർട്ടാണ് തല താഴ്ത്തിയെ നടക്കത്തുള്ളൂ ആരോടും മിണ്ടാട്ടമില്ല അത്തരത്തിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകണം അല്ല അവരുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടി ആയിരിക്കും കാരണം അവർ ഒരു ഓഫീസിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ലൊരു ഓഫീസിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യും ഒരിക്കലും ഇല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഓഫീസിൽ നിന്ന് അവർ പുറത്തു പോകേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇന്ന് കോപ്പറേറ്റുകൾ വാഴുന്ന ലോകമാണ് അല്ലേ ഇവിടെ അത് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ളത് കോൺവെർസേഷൻ സ്കില്ലാണ് അഥവാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലാണ് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ വാട്സാപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും അവിടെ ഇവിടെ ചാറ്റിങ് കമൻറ്റിങ്ങും എല്ലാം തന്നെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളൊക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ശരിക്കുള്ള റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് ടോക്ക് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോഴേക്കും അവർക്കൊന്നും പറ്റത്തില്ല വെറും കഴിവ് കെട്ടവനായിട്ട് മാറും ഇതെവിടെയാണ് ഈ പ്രശ്നം പറ്റിയത് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലല്ലേ ആക്ച്വലി ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പഠിച്ച സ്ഥലത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് അതല്ലാണ്ട് ഞാൻ ഈ കാര്യം പഠിച്ചിട്ടില്ല വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഷ വളരെ ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുക എപ്പോഴും പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പുറത്തേക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പാടവ് മാത്രമല്ല ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളത് പണ്ടൊക്കെ എന്താ പറയുക സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ഒരുപാട് കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന വലിയ വലിയ ആൾക്കാരായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് ഒട്ടും വിദ്യാഭ്യാസം നേടാത്തവർ വരെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന കാലമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയവരൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇംഗ്ലീഷ് എന്നുള്ള ഭാഷ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉപകാരപ്പെടുകയും ചെയ്യും നമ്പർ ത്രീ ഹൗ ടു ഹാൻഡിൽ മണി കാശ് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഇല്ലാത്ത ഏറ്റവും വലിയൊരു പോരായ്മ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ട് പറയാമല്ലോ കാശ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ എനിക്കറിയത്തില്ല എത്ര പൈസ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും മാസം അവസാനം ഒറ്റ പൈസ കാണത്തില്ല ഇപ്പോൾ എത്ര പൈസ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഞാൻ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ചിലവാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും എനിക്കറിയത്തില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ കാശ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഞാൻ പിന്നീടാണ് അതിനെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ പഠിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബാങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിങ് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഫിക്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് എത്ര പൈസ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ എത്ര പൈസ കിട്ടും ഷെയർ മാർക്കറ്റിലൂടെ നമുക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ അത് ഇടിവ് വരുമോ ഇതിനെയൊക്കെ പറ്റി ഞാൻ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയത് കുറേ നാൾക്ക് വളരെ നാൾക്ക് കുറച്ച് നാൾക്ക് മുമ്പ് വരെ മാത്രമാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക കുറച്ച് നാൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഞാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരുപാട് പൈസ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു ബാങ്കിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എങ്ങനെ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിലിടാം എന്നിത്ര പേർക്കറിയാം എത്ര പലിശ കിട്ടുമെന്ന് അറിയാം എത്ര നാൾ കൊണ്ട് ഒരു ട്രഷറിയിൽ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് രട്ടിയാവുമെന്നറിയാം സഹകരണ ബാങ്കിൽ എത്ര പലിശ കിട്ടുമെന്ന് അറിയാം സീനിയർ സിറ്റിസന് എത്ര പലിശ കിട്ടുമെന്ന് അറിയാം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സീനിയർ സിറ്റിസൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പേരിൽ നിങ്ങൾ കാശ് നിക്ഷേപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പലിശ കിട്ടും മാത്രമല്ല മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടൊക്കെ നല്ല നല്ല മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൈസ ഉണ്ടാക്കാം ഇങ്ങനെ പൈസ മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ മാത്രമല്ല നമ്മൾ എന്നെയൊക്കെ പോലുള്ളവർക്ക് ഇപ്പോൾ പൈസ ചിലവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഒരു കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ പൈസ മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് പിടിച്ച് പിടിച്ച് ചിലവാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം എപ്പോഴാണ് ഒരു പൈസയ്ക്കുള്ളൊരു ക്രൈസിസ് വന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടാകും നമുക്ക് പൈസ ആവശ്യമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൈസ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാം നിങ്ങളൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക ലാഭത്തെ പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കണം നഷ്ടത്തെ നഷ്ടത്തെ പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കണം ടാക്സിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കണം ജി എസ് പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കണം പൈസ നിങ്ങളുടെ പൈസയ്ക്ക് മുകളിൽ 
ഇന്നത്തെ ബന്ധങ്ങൾ ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ട് ബന്ധങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ബന്ധ ബന്ധങ്ങളും വരും കേട്ടോ പക്ഷേ ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇതാണല്ലോ ഒരു ബെസ്റ്റ് റിലേഷൻ ഭാര്യ ഭർത്താവ് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബന്ധം താറുമാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങൾ ഓർത്തോളുക നിങ്ങൾ എന്നെ ചീത്ത വിളിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ വർഷത്തിൽ അവിഹിതങ്ങൾ വളരെ കൂടുതലാണ് വളരെ കൂടുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊക്കെ ചിന്തിക്കാവുന്നതിനും അപ്പുറത്താണ് നമ്മുടെ ചുറ്റും കണ്ടോടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് പേരുണ്ടാകും പക്ഷെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ നല്ലൊരു കുടുംബ ജീവിതം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ഫൈവ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാനേഴ്സ് മാനേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നിങ്ങൾ നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ വേറൊരു തലത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വില ഉണ്ടാകത്തില്ല നിങ്ങൾ ആൾക്കാർ നിങ്ങളെ പുച്ഛിച്ച് തന്നു നിങ്ങളൊരു പബ്ലിക് പ്ലേസിൽ പോയിട്ട് എല്ലാവരും വളരെ ഡീസൻ്റായിട്ട് പെരുമാറുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ വഴിയിലൊക്കെ തുപ്പിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വഴിയിൽ നിന്ന് യൂറിൻ പാസ് ചെയ്ത് നടക്കുവാണ് നിങ്ങളുടെ വില അവിടെ പോയി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വളരെ നല്ലൊരു സിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ട വേസ്റ്റ് അവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോവുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല വിലയുണ്ടോ നിങ്ങളെ വെറും വെറും തേർഡ് റേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ളവർ കാണത്തുള്ളൂ അതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല അങ്ങനെ മാനറിസം കാണിക്കാത്തവർ അത് തന്നെയാണ് ഒരു സംശയമില്ലാതെ ഞാൻ പറയും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതായത് റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ മൊത്തം വേസ്റ്റ് വലിയ വലിയ മാന്യന്മാരെന്ന വിചാരം അതായത് ബെൻസ് കാറിലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു കിറ്റിൽ എല്ലാത്തരം വേസ്റ്റ് റോഡിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് പോകും ഇവരെയൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് ആക്ച്വലി പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ മാനേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് സ്കൂളുകളിൽ നമുക്ക് അത്രത്തോളം അതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ എത്രയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചാൽ പോലും നമ്മൾ നന്നാകത്തില്ല എന്ന് തീരുമാനമെടുത്ത പോലെ തന്നെയാണ് ഈ വേസ്റ്റ് ഇടരുത് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ബോധവൽക്കരണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും നമ്മൾ റോഡ് സൈഡ് വേസ്റ്റ് ഇടും അതുപോലെ തന്നെ വഴിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ തുപ്പിക്കൊണ്ട് നടക്കും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകുമല്ലേ വെറുതെ ഇങ്ങനെ മുറുക്കി ചവച്ചിട്ട് വഴിയിലൊക്കെ മൊത്തം ഇങ്ങനെ തുപ്പിയിട്ട് നടക്കുന്ന കുറെ ടീംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ചെന്നാൽ പെരുമാറേണ്ട ഒരു രീതിയുണ്ട് ഒരു ഇപ്പോൾ വലിയ വലിയ ഓഫീസുകളിൽ ചെല്ലുവാണ് ചിലർക്കൊക്കെ കാണാം അവിടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ മുറുക്കാനൊക്കെ ചവച്ച് ഇങ്ങനെ മൊത്തം ഇതൊക്കെ ഒലിപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ മുണ്ടൊക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ തുടച്ചിട്ട് ആ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ പെരുമാറുന്ന ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഡിസ്കസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നും അവരെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇവർ മാനറിൽ അത് തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ പെരുമാറുമ്പോഴേക്കും അത് ആ ഒരു രീതി കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം കൂട്ടുകാരാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഒരുപാട് ആൽക്കഹോൾ കുടിച്ച് ഏത് രീതിയിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും അതായത് ഇപ്പോൾ വെറുതെ നമ്മൾ അടിച്ച് നല്ല സെറ്റായിട്ടിരിക്കാം അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ പബ്ലിക് പ്ലേസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ കാര്യമല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ ഏത് രീതി നടന്നാലും ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നമില്ല ആരും അത് ചോദിക്കാനും പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾ പബ്ലിക് പ്ലേസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പുറത്തോട്ടിറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പെരുമാറ പെരുമാറേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു കോൾ ഓഫ് കണ്ടക്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു മാനറിസം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ നമ്പർ സിക്സ് ഇന്നത്തെ യുവതലമുറയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ജോലി കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് ചുറ്റുമൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഇന്ന് കോളേജുകളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന എൺപത് ശതമാനം ആൾക്കാർക്കും ജോലിയില്ല സത്യമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എൺപത് ശതമാനം ആൾക്കാർക്കും ജോലിയില്ല പണ്ടൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജോലി സാധ്യതയുള്ള കോഴ്സ് എന്തായിരുന്നു എഞ്ചിനീയറിങ് എഞ്ചിനീയറിങ് ഒട്ടും പോട്ടെ അത് വിട്ടുകള ഡോക്ടർ എം ബി ബി എസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടറാണ് അല്ലേ പക്ഷെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇന്ന് എം ബി ബി എസ് പഠിച്ചവർ വെറുതെ നിൽക്കുന്ന എത്ര പേരെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കണം അമ്പത് പേരെ ഞാൻ ഈസി ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം എം ബി ബി എസ് പാസ്സായിട്ട് നിൽക്കുന്നവരെ ആക്ച്വലി അവർക്ക് പോലും ജോലി ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് നമ്മുടെ സമൂഹം നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ജോലി എങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വലി നേടിയെടുക്കേണ്ടത് എന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ആ ജോലി നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ വല്ല എന്താ പറയുക ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിഗ്രി വെച്ചുള്ള പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതിയെടുക്കേണ്ടി വരും അത് തന്നെയല്ലേ ഇന്ന് 
അതിപ്പോൾ പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഞാനിതിൽ എന്താ പറയുക മടിയൊന്നും വിചാരിക്കുന്നില്ല ബാങ്കിൻ്റെ സ്ലിപ്പ് നമ്മൾ വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ എഴുതി കൊടുക്കത്തില്ല വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ എഴുതി കൊടുക്കുമല്ലോ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ എഴുതി പേര് എഴുതി അതും എഴുതി കൊടുക്കുമല്ലോ ആക്ച്വലി എനിക്കത് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു കാരണം ഞാനതിന് മുമ്പ് ബാങ്കിലൊന്നും പോയിട്ടില്ല അതിനുശേഷമാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു സർക്കാർ ഓഫീസിൽ പോയാൽ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് എത്ര പേർക്ക് അറിയാം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇന്നത്തെ സർക്കാരിൻ്റെ പല പ്രൊസീജിയേഴ്സും അല്ലേ കാരണം നമുക്കറിയാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ കൃഷിയുടെ പെൻഷൻ അതിൻ്റെ പെൻഷൻ ക്ഷേമ പെൻഷൻ വാർദ്ധക്യ പെൻഷൻ വിധവാ പെൻഷൻ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് എത്ര പേർക്ക് അറിയാം ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എൻ്റെ അച്ഛനും വീട്ടുകാരൊക്കെ പറയുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ സിസ്റ്റം ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ അറിയണം മാത്രമല്ല ഒരു വീട് വെക്കണമെങ്കിലുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അറിയാമോ വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആണ് നമ്മൾ അടിത്തറ ഇടുന്ന മുതൽ അറ്റം കെട്ടി പരവാസ്തിയിൽ നടത്തുന്നവരെ നമുക്ക് ടെൻഷനായിരിക്കും ഒരുപാട് സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ കയറി ഇറങ്ങേണ്ടി വരും എന്താ പറയുക ഓരോ ബിറ്റിനും ഓരോ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓരോ ഇതിനും നമുക്ക് അനുമതി വേണ്ടി വരും കറണ്ട് വെള്ളം അടിത്തറ പ്ലാന് പിന്നെ എന്താ വീടിന് പിന്നെ എന്താ ടൗൺ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ്റെ ഇത് റോഡിൽ നിന്ന് ഇത്ര അകലം പിന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഇത്ര അകലം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു വീടൊക്കെ പണിയണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഡീൽ വിത്ത് ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസ് അല്ലേ നമുക്കറിയത്തില്ല നമ്മുടെ ഇതിൽ കാണിക്കുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് ഏതായിരുന്നു മറ്റൊരു സിനിമ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു വടക്കൻ സെൽഫി അതിലെ നിവിൻ പോളിയുടെ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഭൂരിഭാഗം ചെറുപ്പക്കാരുടെയും ഒരു ചെറിയൊരു ഫോം പോലും പൂരിപ്പിക്കാൻ അറിയത്തില്ല ഞാൻ ആരെയും കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അവസ്ഥ പറഞ്ഞത് നാല് വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ ബാങ്കിൻ്റെ സ്ലിപ്പ് സ്ലിപ്പ് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് കാരണം ഞാൻ അതിന് മുമ്പ് ബാങ്കിൽ കയറിയിട്ടില്ല ഒന്നും അറിയത്തില്ല ഇന്നും ഒരു സർക്കാർ ഓഫീസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയത്തില്ല കാരണം ഞാൻ സർക്കാർ ഓഫീസിൽ കയറിയിട്ടുള്ളത് വളരെ കുറവാണ് സത്യം പറയാം വളരെ കുറവാണ് ഇപ്പോൾ വില്ലേജിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് മറ്റേതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഫോം അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന പരിപാടി എനിക്കറിയത്തില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഞാനടക്കമുള്ളവർ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒരു സർക്കാർ ഓഫീസിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ അവിടുത്തെ പ്രൊസീജിയേഴ്സൊക്കെ നീക്കാം നീക്കാമെന്ന് നമ്പർ എയ്റ്റ് ലേണിംഗ് ഫ്രം ഫെയിലിയർ തോൽവികളെയും നമ്മൾ പഠിക്കണം നമ്മൾ ഭൂരിഭാഗം പേരും ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് തവണ തോറ്റുപോയവരായിരിക്കും പല സാഹചര്യങ്ങളിൽ അല്ലേ ചിലവർ റിലേഷനുകളിൽ തോറ്റുപോയവരായിരിക്കും ചിലർ ചിലർ ഒരുപാട് പരീക്ഷകളിൽ തോറ്റുപോയവരായിരിക്കും ചിലർ കുടുംബം നോക്കാൻ പറ്റാതെ തോറ്റുപോയവരായിരിക്കും എല്ലാത്തരം തോൽവികളിലും ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഇവിടെ നിലനിൽപ്പുണ്ട് അല്ലേ അനുഭവങ്ങൾ മാത്രം പോരാ ആ അനുഭവങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പഠിക്കണം ആ അനുഭവങ്ങൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് പതിപ്പിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് ആ വീഴ്ചകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും താഴത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ വീണുകൊണ്ടിരിക്കും എത്ര അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അപ്പോൾ തോൽവികളിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വരാൻ എങ്ങനെ എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കണം ഞാനൊക്കെ ഒരുപാട് തവണ തോറ്റുപോയിട്ടുള്ളവരാണ് സത്യം പറയാമല്ലോ ഒരുപാട് തവണ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ കൂട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ എല്ലാം തോറ്റുപോയിട്ടുള്ളവരാണ് ഞാനും അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഉയർത്തു വരാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ ആ തോൽവികളിൽ നിന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് അല്ലാണ്ട് ഞാൻ എന്താ പറയുക ഫുള്ള് സക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ആളൊന്നും അല്ല ഒരുപാട് നമ്മൾ തോറ്റിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ കാലൊക്കെ അപ്പോൾ തോൽവി എന്താ പറയുക തോൽവികളിൽ നിന്നും വീഴ്ചകളിൽ നിന്നും നമ്മൾ പഠിക്കണം ഉയർ ഉയർത്തെഴുന്നേക്കാൻ പഠിക്കണം ഒരു ഫീനിസ് പക്ഷിയെ പോലെ അതിന് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സിസ്റ്റം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് നമ്പർ നയൻ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുണ്ടല്ലേ ആക്ച്വലി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് എട്ട് മണിക്കൂർ കൃത്യമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റും വെറുതെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റും എട്ട് മണിക്കൂർ നമുക്ക് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എന്ത് വേണമെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും വിനോദം എട്ട് മണിക്കൂർ മാത്രം നമ്മൾ ആക്ച്വലി ജോലി ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ ജോലി എന്താ വിദ്യാർത്ഥികളാണെങ്കിൽ പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ജോലി നമ്മൾ ആക്ച്വലി എട്ട് മണിക്കൂറിൽ എത്ര മണിക്കൂർ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ എട്ട് മണിക്കൂർ ജോലി എട്ട് മണിക്കൂർ വിശ്രമം എട്ട് മണിക്കൂർ വിനോദം എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനെ തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ബാക്കി വിനോദവും മറ്റേ വിശ്രമവും ധാരാളം
ജീവിതത്തിൽ ഒരു ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആൾ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾ ചിലപ്പോൾ തലറങ്ങി വീഴും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് പരിഭ്രമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല സമയം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ത് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ആക്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ചുഴലി ബാധിച്ച് പെട്ടെന്ന് കുഴഞ്ഞു കുഴഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വാ വെട്ടി 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 താഴെ വീഴുന്നു എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ സിനിമ താക്കോൽ കൊടുക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ ആക്ച്വലി താക്കോൽ നിങ്ങളുടെ കൈ കാണത്തില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം പല സാഹചര്യങ്ങളും ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കാൻ പഠിക്കണം ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ മാത്രമായിട്ടല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതിൽ പറയാൻ പറ്റു പോയി നമുക്കറിയാം വയനാട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാമ്പ് കടിയേറ്റ് മരിച്ച നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി ഷെഹ്ല ഷറിൻ അവിടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെന്നല്ല അവിടുത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന വിട്ടികളായിട്ടുള്ള അധ്യാപകർക്ക് പോലും ഒരു പാമ്പ് കടിയേറ്റിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ആശുപത്രി എത്തിക്കണം എത്തിക്കണമെന്ന് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് അത്തില്ലേ അവിടുത്തെ അധ്യാപകർക്ക് പോലും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ആ കുട്ടിയെ പാമ്പ് കടിച്ചാൽ ഉടനെ ആശുപത്രി എത്തിക്കണമെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളല്ല അധ്യാപകർക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് ഒന്നോർത്ത് നോക്കുക ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ വരുന്നവരെ അധ്യാപകർ ആ കുട്ടി അവിടെ ഇരുത്തി ഈ ഒറ്റ പോയിന്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ല അതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്തും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ആ കുട്ടിയുടെ ജീവനാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ എത്ര പേര് ഇവിടെ പലപ്പോഴായിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നു അതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് പത്ത് കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മൾ ഇത്രത്തോളമൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയിട്ടും നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു വിദ്യാഭ്യാസം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആക്ച്വലി വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണ് കേട്ടോ ഒരുപാട് പ്രപഞ്ച രഹസ്യങ്ങളെ വരെ പറ്റി നമ്മുടെ ഫിസിക്സിൽ പഠിപ്പിക്കും ഇപ്പോൾ പ്രപഞ്ചം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഡോപ്പൽ എഫക്റ്റ് അത് റെഡ് ഷിഫ്റ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ പഠിച്ചത് പ്ലസ് ടുവിലാണ് പിന്നെ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ സ്പീഡിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നുള്ള സൗണ്ട് നമുക്ക് വ്യത്യാസം വരുന്നതായിട്ട് വന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇലക്ഷൻ സമയത്തിൽ നമ്മൾ ബസ്സിൽ പോകാമെന്ന് വെച്ചോ ഇപ്പോൾ കുറേ പാട്ടുകളിട്ട് വണ്ടി അടുത്തുകൂടെ പോകുമല്ലോ അപ്പോൾ വണ്ടി പെട്ടെന്ന് പാസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴേക്കും അടുത്ത് വരുമ്പോഴുള്ള ശബ്ദവും അതിൻ്റെ ദൂരത്തെത്തുമ്പോഴുള്ള ശബ്ദവും കുറച്ച് വ്യത്യാസമായിരിക്കും അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളൊക്കെ ആക്ച്വലി പഠിച്ച് ഞാൻ പ്ലസ് ടു തന്നെയാണ് പിന്നെ എവല്യൂഷൻ പരിണാമത്തെ പറ്റി പഠിച്ചു ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സിസ്റ്റം പഠിപ്പിച്ചു തന്നു അതൊക്കെ വളരെ എക്സലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് മനുഷ്യ ശരീരത്തെ പറ്റി പഠിച്ചു നമ്മൾ പരിണാമത്തിനെ പറ്റിയൊക്കെ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് പഠിച്ചത് പക്ഷേ ഇതിനെല്ലാം അടിച്ചമർത്തപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ ചിന്താശേഷിയെ നമ്മുടെ യുക്തിബോധത്തെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിശക്തിയെ വരെ അടിച്ചമർത്തി ഒതുക്കി വയ്ക്കുന്ന ഒറ്റ സാധനമേ ഉള്ളൂ വിശ്വാസം അന്ധവിശ്വാസം മണ്ടത്തരങ്ങൾ സത്യം പറയാം ഞാൻ ദൈവവിശ്വാസത്തെ പറ്റിയല്ല പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആ ദൈവം എന്നുള്ള ആളെ നിങ്ങൾ ആരാധിച്ചു അതൊക്കെ വളരെ നല്ലത് തന്നെയാണ് ഒരുപാട് മൂല്യങ്ങൾ കിട്ടും പക്ഷേ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് ഒരുപാട് മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വെള്ളം തൊടാതെ വിഴുങ്ങിയാണ് നമ്മുടെ യുവതലമുറ അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഈ മണ്ടം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അവർ ശാസ്ത്രത്തെയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭൂമി ഭരണ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് പേര് തർക്കിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യൻ ഭരണാവധി നല്ല ഉണ്ടായത് പെട്ടെന്ന് ദിവസം ഭൂമിയിൽ പൊട്ടിമുറച്ച എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് പേര് തർക്കിക്കുന്നു പിന്നെ എന്താ പറയുക എന്നോടൊരു ചോദ്യം ചെറുക്കാൻ ഒരു കുട്ടി ചോദിച്ചാണ് സൂര്യൻ ചെളിയിലേക്കല്ലേ താഴ്ന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചത് ആ കുട്ടി എന്നോട് ഞാൻ എന്താ പറയുക ഞാൻ അവസാനം മോനെ അങ്ങനെ അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടാണ് സമ്മതിക്കുന്നില്ല ചേട്ടൻ അതിനെ പറ്റി പോയി പഠിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് ചേട്ടൻ അതിനെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ട് പറയാനാണ് പറഞ്ഞത് എന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മോനെ ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞു വളരെ ചെറിയ പയ്യനാണ് ഇത്രത്തോളം വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയിട്ടും നമ്മളെല്ലാം പൊട്ടന്മാരാക്കുന്നത് ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സത്യമല്ലേ ചിലവർക്കൊക്കെ വിരോധം തോന്നാം ഞാൻ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ പേരോ ഒന്ന് ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ പേരോ എടുത്ത് പറയുന്നില്ല അത് ഒരു ശരിയായ കാര്യമില്ല ഞാൻ ദൈവത്തിന് ഒരിക്കലും പറയത്തില്ല ആക്ച്വലി കാരണം ദൈവ ദൈവാരാധന എന്നുള്ളത് നല്ലത് തന്നെയാണ് ഒരുപാട് മൂല്യങ്ങളുണ്ടാകും ഇന്ന് പല മതഗ്രന്ഥങ്ങളും വിൽക്കുന്നത് ഫിക്ഷൻ എന
അത് നിങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിച്ച് മാറ്റേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത്രത്തോളമൊക്കെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ലൊരു കുട്ടികൾ നല്ല കുട്ടികളെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം കാരണം അവർക്ക് ശാസ്ത്രം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക സമയത്ത് ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് പറയാം അവനെ ദൈവത്തെ പറ്റി പഠിപ്പിച്ചു ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു വളരെ നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു വിഷയത്തെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഇസ